ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഒരു പേപ്പറായ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പേപ്പറാണ് അതായത് പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾ മുൻപ് പത്താം ക്ലാസ്സിലും മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് ഇതിലാകെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണുള്ളത് ഈ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ച മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മെട്രിക്സ് അത് ചിലത് പ്ലസ് ടുവിന് മാത്സിന് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് അറിയുന്നുണ്ടാവാം അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ പ്രോഗ്രഷൻ അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സമാന്തര ശ്രേണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് മറ്റൊരു മൊഡ്യൂള് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മളെ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അതുപോലെ ഗ്രാഫ്സ് ഡയഗ്രംസ് പൈ ഡയഗ്രംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ഈ പേപ്പറിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ല് കൂട്ടാനും നമ്മളുടെ പല ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇക്വാളിറ്റി അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഇക്വാളിറ്റി നമുക്ക് താഴെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പഠിക്കാം അൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ടു ഓർ മോർ അൺനോൺ വാരിയബിൾസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ടോ അതിലധികം അൺനോൺ വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയില്ല എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് കേൾക്കുന്നതാണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക x പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതിൽ നോക്ക് x പ്ലസ് ടു അതൊരു സൈഡിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ഫൈവ് അനദർ എക്സ്പ്രഷൻ ആ ഫൈവും എക്സ് പ്ലസ് ടുവും തമ്മിലുള്ള ഇക്വാളിറ്റി അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ആണ് ഫൈവിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ അൺനോൺ ആണ് എക്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മാത്സ് കുറച്ച് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അൺനോൺ ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കാം അൺനോൺ ചിലപ്പോൾ വൈയും നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്ന നമ്മൾക്ക് എക്സാമ്പിളിൽ ഒന്നേ അൺനോൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വാരിയബിൾസ് ഉള്ള രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി വൺ അൺനോൺ വാരിയബിൾ ഒരൊറ്റ
solve 2x plus 3 equal to 7. This is a linear equation because here only unknown variable that is x. Now we can see that this unknown item x so, unknown aayittulla aa bhagathinu oru side il vechittu mattulladu equal inde allengi samathinte appurtha side lotu kondu povu so 2x equal to 7 minus 3 ini nammal endu cheyam 2x il ninnu sorry 7 ne 3 poyal 2x equal to 4 then uh, x namukku endu cheyum 2x equal to 4 aanu 2x nu parna endha 2 into x aanu that's why we have to make x in the math. We have to make x in the math. Division is not a division. So, 4 divided by 2. So, the answer x value is 2. Clear? We have a second problem. Problem 2. Write down the question. Solve 3x plus 4x equal to 35. Here only unknown variable. Randu pravashi x thamnu the arshita hai randu variable ala x. x in one or two variable ala nato. x, y in the kudi thamnu ala nato two variable ala. So, idhu mundana, this is also a linear equation because only unknown variable that is x. So, if it endi shenam 3x um, 4x um, same variable ala idhu nato namka thin endi yam add yam. Up in the verum, 7x equal to 35. This is the same thing. x is the same thing. Then uh, 7 is the same thing. 35 divided by i. Marum 7. So 35 divided by 7. Um. Then x is the same thing. 5. Clear? This is the same thing. Then x value is 5. Then x value is 5. So this is the same thing. x value is 5. Clear? This is simple problem. almost almost starting This is a Solve 4 into x minus 2 plus 5 into x minus 3 minus 25 equal to x plus 8. We will do that bracket. We will do that bracket. So, bracket in the third third number and that is multiply so we will bracket in the 4 um x um adu multiply cheya so 4x minus then 4 um minus 2 um kudi multiply cheya appo endu verum minus 8 appo adu kaniya adinte bracket oluvai ini adutha plus adutha plus sign sheshamalla nammala bracket oluvaka appo endu verum 5 into x 5x minus 5 into minus 3 minus 15 then minus 25 equal to x plus 8 clear ini nammal endu cheyanam x ullad okku oru side il vekkya numbers ne okke appurtha side ilotte kondu povu appo endu verum x ullad ellam oru side il vekkya 4x plus aa side il vera x ullad eda 5x pin appurtha side il samathinte equal inde appurtha aan x appo aa x ee samathinte ippurthekku verumbo endu verum minus x aayittu maarum so then equal to ni aa side il ella 8 ne avada thanne vekkya appo adinte sign maarilla aa 8 avada vechu ni equal inde right side nu nammal ingotu kondu povumbo ee minus 8 endayum maarum plus 8 aavum minus 15 plus 15 aavum minus 25 plus 25 aavum ini nammal edellam kudi add cheyya endu cheyya 4x um 5x um minus x um kudi 4x um 5x um kudi etra varum Adil nina in the chiga nine x nina minus x poyale eight x Apo four x and five x and good add either nine x minus x equal to 
ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി നയൻ എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് പോയാൽ എയ്റ്റ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ പോലെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സോ ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്കെന്ന് തരും അപ്പോൾ അതും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു